வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் வெற்றி விகாஸ் அகாடமிலேருந்து கல்யாணகுமார் பேசுகிறேன் எங்கள் சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நாங்கள் டெய்லி நைன்த்து டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்துக்குரிய சப்ஜெக்ட் அப்டேட்ஸ் போட்டுகிட்டே இருந்தோம் ஸோ இன்றைக்கி இல்லைனாலும் என்றைக்காவது ஒரு நாள் உங்களுக்கு தேவைப்படுற அப்டேட்ஸ் எங்கிட்டருந்து வரலாம் ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ குவார்ட்டரில் எக்ஸாம் நடந்துகிட்ருக்கனால அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுற வகையில் நம்ம இப்போ வீடியோ போட்டுகிட்ருக்கோம் ஆஃப்டர் குவார்ட்டர்லி எல்லா கிளாஸஸ்க்கும் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் நம்மளோட வீடியோ வந்துடும் ஸோ இந்த வீடியோ அப்டேட் வராதவங்க யாரும் தவறாக எடுத்துக்காங்க கண்டிப்பாக கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க நாங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஓகே இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டென்த்து மட்டும் இல்லை நைன்த்து டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்துக்குரிய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மேக்கிங் எப்படி ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை மேக் பண்ணுறது சரிங்களா அதை போஸ்டராகவோ பேம்ப்ளட்டாகவோ எல்லாமாவோ யூஸ் பண்ணுறது சரிங்களா இது படிப்புக்காண்டின்னு இல்லை கண்டிப்பாக எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுமே தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு பொருளை விற்க தெரிஞ்சவே இந்த உலகத்தை ஆள தெரிஞ்சவேன்னு சொல்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு விற்பனை அதாவது சேல்ஸ் ஸ்கில்ஸ் வந்து அவ்வளோ தூரம் இவ்வளோ முக்கியமாகிடுச்சு அதனால தான் நமக்கும் சப்ஜெக்டில் இதை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இது எங்கே வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீயில் வருது சரிங்களா ஸோ முதல்ல அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னா என்னென்னு பார்ப்போம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இஸ் அண்ட் ஆடியோ ஆர் விசுவல் ஃபார்ம் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் கம்யூனிகேஷன் டு ப்ரொமோட் ஆர் செல் ஆர் ஏ ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் ஆர் ஐடியா சரிங்களா அதாவது இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து என்னவாக இருக்கலாம்னா ஒரு விசுவல் ஃபார்மாக இருக்கலாம் நீங்கள் பார்க்க டிவியில் பார்க்கக்கூடிய வீடியோவோ அல்லது பேப்பரில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு பிரிண்ட் மீடியாவோ அல்லது ரேடியோவில் கேட்கக்கூடிய ஆடியோ மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மீடியாவோ எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் சரிங்களா இது எதுக்காண்டி எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ராடக்டை செல் பண்ணுறதுக்காண்டி சரிங்களா சரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு நம்ம சிம்பிளாக சொல்லிட்டாலும் அது வந்து ஒரு பொருளை விற்கிறதா ஒரு பொருளை விற்கிறது தானே சார் அப்படின்னு நீங்கள் சிம்பிளாக சொல்லிட முடியாது ஏன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு பெரிய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு நீங்கள் எடுத்து படிச்சிங்கன்னா அதுவே சிக்ஸ் இயர்ஸ் கோர்ஸ்னா இருக்குது ஃபாரினில் சரிங்களா இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா எம்பிஏ மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வருஷம் கோர்ஸே இருக்குது சரிங்களா சரி இங்கே வரலாம் ஸோ நேம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் அதாவது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எது எதுக்காண்டி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ப்ராடக்ட்டுக்காண்டி யூஸ் பண்ணலாம் பிராண்டுக்காண்டி யூஸ் பண்ணலாம் அவுட்லெட்டுக்காண்டி யூஸ் பண்ணலாம் சர்வீஸஸ்க்காண்டி யூஸ் பண்ணலாம் ஈவன் ஐடியாஸ்க்கு கூட யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா சார் என்ன சார் இது எங்களுக்கு புரியலையே அப்படின்னா உள்ளே போக போக உங்களுக்கே புரியும் என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ நாங்கள் சுருக்கமாகவே சொல்லி முடிச்சிடுறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராடக்டை அதாவது இந்த இந்த பர்டிகுலர் சோப் அதாவது டெட்டால்ன்றது ஒரு ப்ராண்ட் நல்லா கவனிங்க டெட்டாலில் வந்து சோப் மட்டுமே போடுறாங்க இல்லை லிக்யூட் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஆன்டிசெப்டிக்கு ஆயில் கொடுக்குறாங்க நிறைய பண்ணுறாங்க இல்லையா இது டெட்டால்ன்றது ப்ராடக்ட் சாரி ப்ராண்ட் இந்த சோப் பர்டிகுலர் சோப் வந்து லெமன் ஃப்ளேவரில் வருது போல் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து இந்த விளம்பரம் போடுறாங்க சரிங்களா இது ஒரு ப்ராடக்ட் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் பிராண்டுக்கு எப்படி அப்படின்னா பிராண்டுன்றது என்ன ஆப்பிள் ஆப்பிள்ன்றது ஒரு பிராண்ட் ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் ஏன்னா ஆப்பிள் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டை மட்டும் உற்பத்தி பண்ணுறதில்ல அவங்க ஐஃபோனில் ஏகப்பட்ட வெரைட்டி யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் டேப்லெட் பண்ணுறாங்க ஐபேர்ட் பண்ணுறாங்க மேக்கு ஐமேக் கம்ப்யூட்டர் பண்ணுறாங்க ஸோ தட் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இந்த பேரில் வர்றதுனால இது என்ன நம்ம சொல்கிறோம் நம்ம பிராண்டுன்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தது ப்ராடக்ட் செகண்ட் நம்ம பார்க்குறது பிராண்ட் அடுத்து அவுட்லெட் அவுட்லெட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ சரோனா ஸ்டோர்ஸ் விளம்பரத்தை பார்த்தீங்கன்னா எங்கள்கிட்ட பட்டு புடவை இருக்குது அது இருக்குது இது இருக்குதுன்னு சொல்லி போடுவாங்க எந்த கம்பெனி பட்டு புடவைன்னு சொல்கிறாங்களா இல்லை அவங்கள்ட பலவிதமான கம்பெனிஸோட ஷர்ட்ஸு டிஷர்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் சரிங்களா புரியுதுங்களா அதே மாதிரி சாரீஸ் இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு அவுட்லெட் விற்பனை நடக்கக்கூடிய ஒரு இடம் சரிங்களா ஸோ அதுதான் அவுட்லெட்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது கடைன்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன் ஷாப் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அடுத்து சர்வீசஸ் சர்வீசஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் விளம்பரம் போடுறாங்க நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கட்டுறோம் அப்படின்னா அவங்க போகும்போது ஒரு ரெண்டு பையன் நிறையா எதுவும் கொடுத்து விட்றாங்களா இல்லை அவங்களுக்கு அப்புறம் எதுக்கு நம்ம பணம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா டாக்டரோட சர்வீஸுக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய நர்சிங் நர்சிங் சர்வீஸஸ்க்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பேமெண்ட் பண்ணுறமே தவிர்த்து அங்கே எதுவும் ப்ராடக்டை நம்ம வாங்குறது இல்லை இதே மாதிரி சர்வீஸ
அவங்க ஏதாவது கார் வச்சுருக்காங்களா அவங்கள்ட்ட ஒரு கார் கூட ஒரிஜினல் சொந்த ஓலா ஓஎல்ஏ ஓலா அவங்கள்டெல்லாம் ஒரு கார் கூட இருக்காது பட் அவங்க சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதாவது அவங்க ஐடியாவை பேஸ் பண்ணி அதனால தான் நம்ம இதை சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ என்னென்னு பார்த்தோம் ப்ராடக்டை ப்ராடக்டை ப்ரொமோட் பண்ணலாம் ப்ராண்டை ப்ரொமோட் பண்ணலாம் அவுட்லெட்டை ப்ரொமோட் பண்ணலாம் சர்வீஸை ப்ரொமோட் பண்ணலாம் ஐடியாஸையும் ப்ரொமோட் பண்ணலாம் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் இதில் என்ன இருக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இதில் ஒரு கலர்ஃபுல் பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும் சரிங்களா அதாவது கலர்ஃபுல் பேக்ரவுண்ட்னா நம்ம உட்காந்து ஸ்கெட்ச் வச்சுலாம் நம்ம பண்ண வேண்டியதில்ல ஒரு பென்சிலில் ஒரு அட்ராக்டிவாக நம்ம ஒரு பேக்ரவுண்ட் க்ரியேட் பண்ணலாம் சரிங்களா கலர்ஃபுல் அண்ட் ரீடபிள் டெக்ஸ் டெக்ஸ்ட் அதில் எழுதக்கூடிய லெட்டர்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கலர் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு பிளாக்கு ஒரு ப்ளூ ஒரு பென்சில் யூஸ் பண்ணால் கூட அது அழகாக தான் இருக்கும் ப்ரீஃப் அண்ட் கேட்ச் டிஸ்கிரிப்ஷன் அதாவது பார்த்தோம் சுருக்கமாக இப்போ நீங்கள் ஒரு நேம் போட பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உள்ளே என்னென்ன இருக்கோ அதை எல்லாத்தையும் எழுத தேவையில்லை பட்டு சேலைகள் பலவிதம் அப்படின்னு ஒரு இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு லெட்டரை வந்து சாரி ஒரு பெண்ணை வந்து கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்மூத் ரைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி கூட கொடுக்கலாம் ஒரு பெண்ணுக்கு ஆடு கொடுக்குறாங்கன்னா ஸ்மூத் ரைட்டிங் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி சிம்பிளாகவும் கேட்சியாகவும் இருக்கணும் அதே மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ் எதுவும் கொடுத்துருக்காங்களா அந்த ப்ராடக்ட் வாங்குறதுனால எந்த பெனிஃபிட்டும் கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக ஆஃபர்ஸ் ஆஃபர்ஸோ அல்லைனா டிஸ்கவுண்ட்ஸ் அதை நான் எழுத மாட்டேன் இப்போ எழுதிடலாம் ஸோ டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் சரிங்களா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்த்துட்டு அவங்க கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸாக தேடக்கூடாது சரியா ரைட் இப்போ ஒரு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்ப்போம் நம்ம இது அந்த க்ரீன் செஃப்ன்றது அந்த கம்பெனியோட நேம் நல்லா கவனிச்சிங்களா இதில் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா பார்டர் இருக்குங்களா ஒரு அழகாக ஒரு பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்ன வேணுமோ அந்த பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்களா பிக் சேஞ்ச் ஆஃபர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்டோட நமக்கு வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா நம்ம பாருங்கள் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்காங்கல்ல அதை வந்து இவங்க தலைகீழே கொடுத்துருக்காங்க எப்படி நான் பெனிஃபிட்டாக கொடுக்காம அதாவது எங்கள் ப்ராடக்டில் என்ன பெனிஃபிட்னு கொடுக்காம உங்கள்கிட்ட இருக்கிறது என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படியும் கூட கொடுக்கலாம் போர்ட் வித் ஓல்டு ஒன் அப்படின்னா என்னத்தோம் பழசை வச்சுக்கிட்டு போர் அடிக்குதா உங்களுக்கு அப்போ புதுசாக மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க சரிங்களா அப்போ அதுக்கேற்றாப்பில் சில ப்ராடக்ட்ஸோட ட்ராயிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரியா புரியுதா பொருளையா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க கீழே காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கொஞ்சம் சின்னதாக தான் தெரியுது ஏன்னா இது நீளமாக இருந்த ஒரு படத்தை நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஷார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் சின்னதாக தெரியுது சரிங்களா அப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம் சார் இப்படிலாம் நம்ம படம் கையால் வரைய முடியுமா அப்படின்னா தேவையில்லை நீங்கள் இதை பார்த்துக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்ற கணி தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது அந்த அந்த ப்ராண்டோ ப்ராடக்டோ அல்லது அவுட்லெட்டோ அல்லது சர்வீஸோ அல்லது ஐடியாவோ அந்த நேம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ப்ராடக்ட் பெனிஃபிட் இருக்கணும் ப்ராடக்டோட பெனிஃபிட் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆஃபர் இருக்கணும் அதில் இருக்க ட்ராயிங்ஸ் இருக்கணும் கான்டாக்ட் இருக்கணும் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு பார்டர் புரியுதுங்களா இதை வந்து ஹேண்ட்மேட் இது வந்து புக்கில் இருக்கக்கூடிய மாடல் தான் பாருங்கள் இப்போ ஆர்கேபி புக் ஷாப் இது நேம் இருக்கா அதுக்கப்புறம் கேட்சி ப்ரைசஸ் அல்லது ஸ்லோகன் இருக்கா ஒரு அப்பீலிங் விசுவல்ஸ் இந்த படம்லாம் நம்மளால் அழகாக வரைய முடியும் இந்த அளவுக்கு அழகாக இருக்கணும்னு கிடையாது நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பியூட்டி வேற நீட்னஸ் வேற ஒன்லி வந்து ரெக்குவர்மெண்ட் வந்து நீட்னஸ் தானே தவிர பியூட்டி கிடையாது நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது நீட்டாக இருந்தால் போதும் அதே மாதிரி பார்டர் லைன் கொடுத்துருக்காங்க அட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் ப்ராடக்டோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க யாருக்கு போக வேண்டியது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஸ்கிரீம் விளம்பரத்தை கண்டிப்பாக யாரை வச்சு எடுப்பாங்கன்னா ஒன்று எங் கேர்ள்ஸ் வச்சு எடுப்பாங்க இல்லை குழந்தைகளை வச்சு எடுப்பாங்க ஏன்னா அவங்க தான் டார்கெட் ஐஸ்கிரீமுக்கு சரிங்களா அதே வந்து ஒரு பென்ஷன் பிளான் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா குழந்தைகள் வச்சு விளம்பரம் பண்ண மாட்டாங்க அது ஒரு அடல்ட் வச்சு விளம்பரம் போடுவாங்க அது மாதிரி நீங்களும் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு குழந்தைகள்னா ஒரு பட்டர்ஃப்ளை அந்த மாதிரி படம் போடுங்க இல்லை ஒரு பூ மாதிரி ஒரு படம் போடலாம் அந்த மாதிரி அது மாதிரி டார்கெட் ஆடியன்ஸ்ன்றது எதுன்றத ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ இது புக்கில் கொடுத்துருக்க மாடல் இப்போ இதே பாருங்க இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வரைஞ்சது தான் இந்த அளவுக்கு நீட்டாக இருந்தால் போதுங்க பாருங்களேன் இது என்னது முத்துசாமி அன்கோ ஸ்பெஷல் காம்போ ஆஃபர் கொடுத்துருக்கேனா ஆஃபர் கொடுத்துருக்கேனா அதுக்கப்புறம் வேறு என